मी टू ही चळवळ भारतात सध्या जोर धरत असताना आता पुण्यात नवीन चळवळ उभी राहिली आहे ती म्हणजे फी टू पक्षकारांचे आरोपपत्र घेऊन कोर्टात त्यांना निर्दोष सोडवण्यासाठी जे कष्ट घेतात त्या वकिलांचीच बाजू घेण्यासाठी कोणी नसल्याचं सांगत पुण्यातील वकिलांनी एकत्र येत फी टू ही चळवळ सुरू केली असून जास्तीत जास्त वकील यात भाग घेत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे मी टू मोहिमेचा वावटळ सर्वच क्षेत्रात आल्यानंतर आता वकिलांनी फी टू ही मोहीम सुरू केली आहे नक्की फी टू ही मोहीम काय आहे हे आज आपण वकिलांकडनं जाणून घेणार आहोत आपल्यासोबत काही वकील आहेत त्यांना या मोहिमेबद्दल काय वाटतं किंवा ही फी टू मोहीम किंवा ही चळवळ काय आहे नक्की आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत सर ही फी टू जी मोहीम तुम्ही सुरू केली नक्की काय आहे ही मोहीम आता वकील हा सगळ्याच पीडित आणि बऱ्याच लोकांना न्याय द्यायचं काम करत असतो कोर्टामध्ये परंतु रिसेंटली आता बराचसा वकिलांना सुद्धा प्रॉब्लेम भेडसावतोय आणि तो म्हणजे बरेचसे पक्षकार हे काम झाल्यानंतर मी नंतर येतो फी देतो आणि वकील हा नेहमी विश्वासावर काम करत असतो चांगलेही अनुभव आहेत महिन्यानंतर सुद्धा क्लायंट लोक फी आणून देतात पण त्यातले बरेचसे लोक हे परत वकिलाकडे पाठ फिरून जे गेलेले असतात ते परत येत नाहीत आणि त्याच्यामुळं फी टूमधून वकिलांना कुणीतरी न्याय द्यावा त्या मा माध्यमातून वकिलांनी ही चळवळ सुरू केली आणि त्याच्या माध्यमातून ज्यांनी फी दिली नाही अशा क्लायंटचे नावं हे फेसबुकवर जाहीर केले जातील आणि ते सगळ्यांना कळेल आणि एका अर्थाने हा वकिलांना न्याय मिळेल आणि क्लायंटसुद्धा असं माझं नाव येऊ नये म्हणून तो फी आणून देऊ शकतो आणि त्याच्यातून वकिलांची ही जी गैरसोय आहे ही फसवणूक आहे ती कुठेतरी थांबेल कुठेतरी टळेल हा त्याच्यामागचा एक उद्देश आहे पण अशा आत्तापर्यंत तुम्हाला अशा बऱ्याच केसेस आल्यात की पक्षकारांनी तुम्हाला त्याचे रिटर्न पैसे वगैरे दिले नाहीत असे काही अनुभव आले असे बऱ्याच वेळा येतात आम्ही बरेचसे कामं असे सेवा म्हणून करतो त्याच्यानंतर काही विश्वासाने करतो आणि बरेचसे लोक येत नाहीत मग त्याला दुसरा पर्याय नसतो की आपण ती सेवा केली असं म्हणून सोडून द्यायचं असे अनुभव प्रत्येक वकिलांना रो रोजच येत असतात आणि त्याच्यामुळे तर ही फी टू मोहीम सुरू केली वकिलांनी ही फी टू जी मोहीम आहे तर या मोहिमेला कसा प्रतिसाद मिळतो काय सांगाल चांगला प्रतिसाद आहे मोस्टली ज्युनियर लॉ ज्युनियर लॉयर्स आहेत त्यांना देखील एक आत्मविश्वास वाटतो की कोणीतरी आहे की या मोहिमेद्वारे कारण मोस्टली जो प्रॉब्लेम्स येतो ज्युनियर वकिलांना येतो कारण फीस कशा आपण नाही का कलेक्ट करायचे किंवा कसे कोट करायचे हे त्यांना समजत नाही आणि ज्यावेळेस एखाद्या पक्षकाराला करत कळवतात त्यांनी फीस तर तो पक्षकार जो त्यांना तसा फसवून जातो तर जी हार्डशिप असते ही त्यांना सफर करावी लागते तर या ज्या मुवमेंट थ्रू त्यांना म्हणजे ते एक पोर्टल भेटलेलं आहे की ते तिथे नाही पोस्ट करू शकतात की असं असं झालं मग त्याच्यामुळे नाही का ते पक्षकार जर अलर्ट झाले मग ते नाही का मग फीज आणून देतील परत बाराच्या आता ज्युनियर लॉयरचे जे प्रॉब्लेम्स असतात ते सॉल्व्ह होतील बरं आपण बऱ्याचदा असं पाहिले की जे तुमच्याकडे असे क्लायंट असतील की ते सोशल मीडिया वापरतच नसतील तर त्यांना काही या मोहिमेचा फायदा होईल मला तरी असं वाटत नाही कसं असतं आता सोशल मीडिया जरी कोणी वापरत नसलं तर एक जवळचा कोणता व्यक्ती वापरत असतो मग त्यांनी पाहिलं की अरे तुझं नाव आलं होतं जसं की मोस्टली आपण पेपरमध्ये कुणाचं नाव आलं की आपण सांगतो फोन करू आज पेपरला नाव आलं होतं तुमचं काय तुम्हाला असं वाटतं की या फिटू चळवळीचा उपयोग उपयोग होईल आणि नक्कीच होणार आहे ओके तुम्हाला काय वाटतं फिटू चळवळीचा नक्कीच उपयोग आहे कारण की जे ज्युनियर वकील आहेत सिनियर वकील आहेत आम्हाला असं सरकारचा असा कोणताही पगार वगैरे आम्हाला काय कोणी देत नाही त्याच्यामुळं पूर्णपणे जे आम्ही करत असतो ते क्लाइंट मार्फतच आम्हाला पैसे येत असतात आणि क्लायंटचे जे मॅटर असतात क्रिमिनल केसेस असतील सिव्हिल केसेस असतील बेलचे असतील एकदा बेल झाला आरोपी जामिनावर सुटला की आरोपी एकदा परत गेला की तो येतच नाही मग त्याच्यामुळे हा मोहिमेचा नक्कीच चांगल्या प्रकारचा फायदा आम्हाला मिळ मिळू शकेल अशी आम्हाला आशा आहे बरं ह्या फिटू मोहिमेत सर्व वकिलांचा या चळवळीला या मोहिमेला पाठिंबा आहे आता हो नक्कीच सर्व वकिलांचा या चळवळीला पाठिंबा आहे कारण की सर्व सर्व वकील बांधव आहेत सर्वांनाच असं फसवले जातातच क्लायंट फसवतातच बऱ्यापैकी बरं तुमचं असं म्हणणं आहे की क्लायंट फसवतात पण बऱ्याचदा असे पण प्रकरणं आहेत की वकिलांमार्फत सुद्धा पक्षकारांची भूमिका थोडीशी निगेटिव्ह असते हो नाही ना असं नाही म्हणता येणार कारण की जर कोणताही पक्षकार ज्या वेळेस न्यायालयात येतो त्यावेळेस त्याच्या दोन बाजू असतात की बाबा मला न्याय मिळाला पाहिजे कोणत्याही याचा आणि न्याय त्याला मिळतच असतो कोर्ट न्याय देत असतं परंतु त्याला असं वाटतं बाबा माझ्या काहीतरी हे झाले काय काहीतरी कमी पडलं असं त्याला वाटत असेल पण असं होत नाही एकूणच काय तर आपण वकिलांचं आता जे म्हणणं आहे ते ऐकून घेतलेलं आहे की मिटू या चळवळीतून जी प्रेरणा घेऊन फिटू चळवळ सुरू केलेली आहे या फिटूच्या माध्यमातनं वकील ज्या पक्षकारांना न्याय देतात तसाच न्याय वकिलांना सुद्धा या फिटूच्या माध्यमातून मिळेल असा एक आशावाद या वकिलांमध्ये निर्माण झाला आहे कॅमेरामॅन रोहित वनखटेसह मी शनाया दिनमान्यूज पुणे